Now, let's randomly answer question na nakakomment ito isa-isa sa post dito sa Philippine Civil Service Review for All. Kung paano daw ito sagutin galing kay Angeline Pitalino Paran. At isa sa sasagutan natin sa video ito ay comment galing kay The Blacksmith Number Series. Although mayroon na tayong na-upload dati pero paliwanag lang natin ito. Unahin muna natin ito. Ngayon, assuming na hindi natin alam ang ibig sabihin ng postulates of congruent triangles. Kunwari hindi natin alam yan. And by the way, Kung nandito na kayo sa exercises na ganito, for sure, sa librong ito or before nito, meron at meron yung mga examples kung paano sagutan itong mga ganito. Pero anyway, i-discuss natin ito or sagutan natin ito as if we don't know kung anong meaning ng postulates of congruent triangles. Basta meron tayong basic na ang total constant ito ha, Ang total na angle ay 180 degrees sa lahat. Kahit anong klase pang triangle yan, basta tatlong sides, constant yung angle, yung total angles nila na 180 degrees. Yan lang ang tandaan natin at huwag natin kalimutan yan, yung 180 degrees kasi constant yan siya. So now, tawagin natin itong Canto Style way of solving. Kasi nga, kunwari, hindi natin alam ang ibig sabihin ng congruent. Ito, ang equivalent niyan ay 90 degrees. So, therefore, ito ay 90 degrees. Kapag perpendicular ba, perfect yung perpendicular niya, that means 90 degrees. Or yung right angle ba, 90 degrees ang equivalent niyan at constant ulit yan. So, dapat nasa stock knowledge natin yan. 90 degrees. Next. Since meron na tayong 90 degrees dito, now, given yung isang angle na 55 degrees, i-add natin yan siya. 55 plus 90 and that is equals to 145. Ang pag-identify kung ilan itong letter T na sinulat dyan, ang value ni letter T ay 180 minus 145. Ma'am, saan ka galing ng 180? Constant yan siya, yung 180. Bali, yung lahat ng mga angle dito sa loob ng triangle na yan, ang total dyan ay 180 degrees. So, 180 minus 145, and that is equals to 35 degrees. So, ngayon, ito, 55. Dito naman, this is equals to 35 degrees. Napansin nyo, yung isa dito ay 35 din. Parihong 90. So, obviously, dito ay 50. 55 degrees. Kahit itong 35, dito na naman tayo sa kabilang triangle. Si 35 plus 90, that is equals to 125. Itong 125 na to, 180 minus 125, and that is equals to 55. So, mayroon na tayong mga value, yung lahat mga angles sa loob ng triangles natin, pariho sila lahat. So, both parihong 55 degrees. So, 35, 35 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Dito pa lang, may idea na tayo kung ano ba ang ibig sabihin ng congruent triangles. Now, pwede na natin i-define kung ano ibig sabihin ng congruent triangles. Kahit hindi natin kunwari alam ang ibig sabihin yan. Mag-base tayo sa na-discovery natin. Pariho na meron silang 35 degrees, parihong meron silang 55 degrees at merong right angle. Ngayon, doon tayo sa meaning ng congruent. When two 
triangles are congruent, they will have exactly the same three sides and exactly the same three angles. So, therefore, kung dito merong 10.4, so dito 10.4 din. Yung equivalent ni letter uh, ni W dito. So, ito naman ay 8.5. So, therefore, this is 8.5. Kung ito ay 6, so itong S na to, this is equals to 6M. Huwag mo kalimutan yung mga title dyan na letter M na yan or matters. Yan na yung sagot. So, linisin lang natin itong mga sagot natin para mas lalo siyang maintindihan. Ngayon this time, dapat alam natin ang meaning ng congruent triangles. Parihong pariho sila. Kahit magbaliktaran man, basta pariho sila. So, kung pariho sila, meron siyang 35, dapat dito ay 35 degrees. Kasi yung isa ka-opposite niya ay 55, therefore, ang ka-opposite din dito ay 55 degrees. So, ang value ni V dito ay 55 degrees, ang value ni letter T diyan ay 35 degrees. Ito namang si U, since right, triang right angle yan siya, so, Ito ay 90 degrees. Yabag. Degrees ang pinag-usapan natin at hindi percentage. So, this is 90, but pangit pa ang pagkasulat. 90 degrees. Next. Ito naman si W dito. That is equals to 10.4. At huwag kalimutan si letter M. Yan yung apelyedo niya ba? Meters. Then, ito naman ay 8.5. Hindi naman hinanap dito, pero sulatan lang natin ng 8.5. At ito naman ay 6 meters. So, ito din, 6 meters. Next, galing kay the blacksmith. Number series. 2, 5, 8, 10, 4, 17, 5, 26, 6. Obviously, Alternate siya. Ngayon, may napansin ba kayong pattern dito? Since itong number series na ito ay dati ko nang nasagutan, so, hindi ko rin nakalimut makalimutan na merong typo error dito. Kung napansin nyo, this is 4, 5, 6, alternate. Ito ay 2. So, ito na lang si 8 ang nawala sa pas, nawala siya sa pattern ba? Kung titingnan mo itong 2, dapat itong 8 na to ay 3 yan siya. So, may malaking posibilidad na yung 8 na yan ay typo error. Anyway, sa ngayon pwede namang i-ignore yan kasi hindi naman yung ka-alternate dyan ang hinahanap natin. Kundi itong 5 10, 17, 26, yung ka-alternate dito. 5 to 10, kunin natin yung difference, 5. So, ibig sabihin, mag-add tayo ng 5 sa 5 para maging 10. Dito naman, obviously, mag-add tayo ng 7. At ito ay mag-add tayo ng 9. Meron tayong increasing add numbers, consecutive add numbers. Ito ay plus 2 at plus 2. Para klaro lang sa inyo, plus 2 sa 9, that is equals to 11. So, bali, mag-add tayo ng 11 dito sa 26. Again, kung increasing odd numbers or odd consecutive numbers, 5, 7, 9, this is plus 11. Saan nakuha yung 11? Kapag sinabing add consecutive, mayroon yung constant na 2 na difference. So, 9 plus 2, that is equals to 11. Itong 11 na ito, yan yung pang-add mo sa 26. So, 26 plus 11, and that is equals to 37. Kaya ang sagot dito ay 37. Before we will end this video, mag-random shout-out muna tayo. Shout-out kay... One eye. Sabi niya, pas shout out po, ma'am. Shout out kay Nancy Minas, kay RV Asaitono, 
more power po sa channel nyo. Madami po kaming natutunan, ma'am. Pwede po paki-explain nung square and cube later. Tingnan natin kung ano yan. Shout out kay Nini UK Vlog, kay Diana Web Tarusan, shout out kay Ray Roni, kay Twist Twisted Faith, kay Mr. Vest at kay Dennis DJ, DJ, DG. DG. Thank you sa mga magagandang komento nyo at lalong-lalo na sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you so much. And may God bless you more than pa sa in-expect nyo. Thank you for watching and God bless.